，这就是我们这次与共专场的重器之一了啊！一见乾隆御窑啊，我觉得名字应该好长了哈。嗯、场官釉加阳彩啊，披肩花卉象耳尊啊，太平有象双象耳尊啊。通体腹部呢是顾名思义，加饰的是场官釉。嗯，然后呢，它，我觉得从艺术风格上来说，我们先说哈，从咱们从这个大层面往细了说，艺术层面上来说，肯定是借鉴了雍正朝我刚才所说的那种颜色又跟阳彩底座所相结合的这么一种装饰风格，嗯、就是一素一凡来去进行一个极其大的一个视觉上的一个反差感的一个装饰，然后呢。再来去说它的品种，对整个品种呢来说，我们呃去年熟悉我们的朋友，去年我们卖过一只这个那个卢俊佑的嘛，卢俊佑的一只可转新的一个瓶子啊，可旋转的瓶子，就是卖了八千两百万人民币，就是它中间呢是有一个单独的一个一个一个机构，它可以旋转。那这只呢是整体烧造一次成型的，那它的呃整个整个的这种旋转瓶的一个。呃，机理的它一个来源就是来源自于我们眼前这只，所以说据考证呢，所以呢，就是逻辑上据考证，这只瓶子应该是啊烧造早于我们的这些转新转新瓶的，嗯、对啊，整个的它的口沿的部分跟底足的部分一上一下啊，装饰着极其繁复的啊这种阳彩的装饰，然后又加以两个象耳，象耳的这种装饰的绘画呢，又是以仿生瓷的一个技法来去绘制啊，哈，包括它的象的皮肤啊，这种这种色地儿，再加上眼睛啊，它的这种耳朵啊和一些很多细节的象牙的这种位置，都是用这种很。接近于本色的一些矿物质染料，包括墨彩啊和这种，近似于这种大象这种皮肤色哈、啊，它的眼睛的这种瞳孔和眼白的这些位置、嗯，其实都是用的是我们清代，我们刚才也李老师所提到过最高级别的仿生瓷的一个技法啊，中间呢。是以我们叫呃，是一种锦地儿，但这种锦地儿呢是一种极为特殊的锦地儿，我们叫锁子纹，啊，曾经会出现在啊、呃、清代雍正跟乾隆的本人所使用的甲胄之上的一种叫锁子纹。那这种锁子纹呢，其实也有它的一个美好吉祥的一个寓意哈、啊，它就是那种。怎么说有连绵不断啊，楼玉为连环的这么一个意思。所以呢，他我而且我们在这个台北故宫所收藏的乾隆早期的一件慈泰画法廊的小杯子上也见过锁子纹为地的一个装饰啊。当然，人家是慈泰画法廊了。那这件呢，我们保守一点说，称之为阳彩，其实在宫廷里面一定也是在慈泰画法廊的一个范畴之内啊。然后呢，它在以一种极其富有西洋风格的这种。呃，蕉叶纹呢、啊，变体蕉叶纹啊，是吧？和一些洋花的一些纹饰，包括它的配色、色色，我们叫它也是极其有这种西洋的味道。包括它冷暖色调的一个搭配，嗯、黄色跟蓝色呀，你看这种黑色跟这种黑色跟粉色呀之间的这种搭配，冷暖色调和西洋的这种花卉的结合，显得整器的整个口沿的部分结合象耳非常的富丽堂皇啊。然后整个这个底部呢，也是。跟口沿呢、颈部呢所相呼应，上下的这种如意云头纹，然后包括底部也是是有这种锁子纹，再配有这种像是类似古玉皇似的那种装饰哈，可能是一种古这种高古的这种装饰的这种技法，包括最底下一圈这种缠枝花卉纹。那底部呢，给大家展示是典型的这种乾隆松树立底，然后外加上这样的呃繁红。繁红的这种繁红款儿、啊、哈，六字篆书款儿啊，最最典型的乾隆时期的最高级的御窑上所出现的这一类繁红款儿啊，对，好，对这个东西这件作品呢，是应该说是乾隆官窑御窑哈、嗯、最高级别了。那它的烧造工艺上肯定是，就是有它的独到的地方了。嗯、首先，它肯定要先烧这个。腹部长官釉这种属于高温的一种颜色釉，对，可以看到它是有一些纹理啊，这种肌理的里边非常的那种耐看啊，很素净，但是很耐看。但之后呢，烧成之后，在石釉上的这种各种的阳彩啊，呃，刚才张老师提到的这种锁子纹啊、松石绿啊、金彩啊，啊，所以它这种纹饰上的搭配呢。
，因为长官要的烧灶，可能能追溯到宋代、嗯，包括就是清代开始，呃，像唐英，嗯、呃，《陶成记石碑》里边也提到，那、嗯、也是仿古采金的五十七种釉色之一。对、嗯，啊，所以这种上边呢，是那又又吸收了一些很多的西洋的画法，嗯、所以说是。古今的一个结合，你、啊、看这就像这个菊花、啊，一看就是那种西洋。哎，对，对。然后呢，这种颜色上的表现呢，这种素雅跟这种很、很这种花哨哈、啊，这种这种强烈的反差、啊、是，又是一种对比啊，所以是一种非常抓人眼球的啊。其实从存世上、存世量上来说，这一类。不能赚的，其实反而比能赚的要少。嗯，能赚的，你像咱们呃，二零二一年秋卖的那只八千两百万的，那还有呃，苏富比也有一只能赚的，它腹部也是这种柴墨长官釉。二零一九年卖了一只，也是能赚的。那其实不能赚的呢，我们。见的反而不多哈，见的反而不多，那基本上还是以卢俊佑为主，所以这个品种我们分析，一是卢俊佑，二是这种场官佑，其余的就再没见过了，而且是不能赚的比能赚的少啊，不能赚的卢俊佑，纽约苏富比一九八九年见到过一只，然后早年的。在这个 Oriental Ceramic Art 这个书里面有出版过一只卢俊佑的，然后呢，纽约佳士得九九年也有一只卢俊佑的，是不能赚的啊。但是茶叶墨釉里面不能赚的，这是唯一的一只啊，仅此一例啊，而且市场流通的里面仅此一例。就我们把各种不同的釉色，卢俊的、场官的，能赚的、不能赚的加起来，嗯，可能呃不超过十只吧，不超过十只，对，能流通的。大概是三到四个，能流通的有一二三四个啊,啊，我们这是第五只，而且这个品相保存其实是，除了正常使用的材有一点磨损之外、嗯，没有看到其他的有任何问题、啊。对对，而且这只难得的是，它呢是曾经被作为。没有，这是美国的一个、哦、美国的一个非常大的收藏家，当年的一个顶级富豪,豪叫乔治·赫恩先生。嗯而这个人呢，是一八三五年到一九一三年啊的这么一位先生的旧藏，而且呢，在纽约一九一八年，呃，他一九一八年的这个他去世之后的第五年的他的一个专场拍卖中释出的啊，专场拍卖中释出的。然后呢，无独有偶的是什么呢？就是我们可以看到我们书中的这个记载哈，啊。对书中的这个记载，其实在这个一九一八年的哈的呃，对一九一八年乔治赫恩的专场拍卖的这里面、嗯，他除了囊括了咱们这件眼眼前这件器物之外，另外一件就这件器物，其实就是戴润斋专场里面曾经卖了，嗯、这是多少亿？对，一千八百万美金的这只乾隆羊彩的锦鸡图的这种寿带尔尊，啊、嗯，就相当于一个亿人民币了。是对，这只尊同样是出自乔治·赫恩先生的这个专场，这是最左边这只，是咱们眼前这只，最右边这个就是戴尔斋的这这个收藏的那只、嗯，对，嗯，所以呢，当时啊、呃、这一类品种呢，无论是在啊、呃、整个西方的收藏界，还是在啊、嗯呃、整个的这种啊、呃、陶瓷体系里面，和他们认为的整个中国陶瓷的这种重要程度里面，其实跟、嗯。一亿一个亿的瓶子摆在一起是毫无违和感的，是其实是它的重要程度是不言而喻的、嗯、啊！我们现这次起拍价才一千两百万，嗯，才有一千两百万，所以啊，包括跟我们那只卢军的可转可旋转的那只瓶子的八千万的八千两百万的这个成交价相比，也是呃这个这个九牛一毛了啊！这、嗯就是一个非常非常公道、非常实惠的一个价钱啊，品相也是比较完整。啊，而且还带有一个这么早年的一个出版，像一九一八年啊、嗯，啊，就是能追溯到一百年前了。对，一百年前的一个老出版，<笑>所以这件东西我们觉得还是我们这次与工专场之中，我们非常看好的、嗯，非常值得大家关注的一件。无论是从品种到性价比啊，到它的这种收藏的一个级别啊，就拥有中国收陶瓷收藏的啊，就。高这种所谓高净值人群吧，我觉得啊，玩中国陶瓷收藏都应该值得拥有的这么一件作品。嗯嗯。你看这个尊嘛，就顺便，是吧
多的压轴的作品，我可以看看图录、啊、哈。对，这是我们本场这一季拍卖哈，的、啊、清代部分最重要的了，应该是啊，出自山中商会啊，这是乾隆御窑里面羊彩、八仙、鹤寿、云口，就是。所有的装饰技法，嗯，除了我觉得除了镂空之外，除了转新镂空之外、嗯，几乎把所有的最好的东西都加了，该有的 buff 都有了。对对对，<笑>人物哈，啊，嗯，云口哦，哎呦，我这个实物，哎，我实觉得实物比照片漂亮呀、啊，嗯，是吧？你看，实物比照片震撼啊，呃，我们这次。整个二零二二秋季拍卖，我们的清代陶瓷里面几乎应该算是比较最重要的一件作品了。嗯啊，这次在我们的以工专场里面啊，能够今天有幸跟大家拿着实物跟大家一起分享啊，呃，就这个时间段应该在直播间的朋友应该是最集中的吧，最多的，所以我们把最好的放在最后说。嗯，乾隆御窑杨杨彩啊，八仙鹤寿图云口瓶。啊，然后呢，整个整只瓶子呢，通体呢，腹部以这种呃这种通景的绘画方式绘制这个八仙八仙鹤寿，然后呢，口沿呢又是以最最复杂的这种外翻的如意云口的这种方式来去装饰，嗯、这种口沿的装饰是在整个清代乾隆跟嘉庆嘉庆偶见也有哈、啊，乾隆嘉庆里面是最难得的啊，最难去。素胎最难去烧造的，然后呢，整个通体呢，脖子颈部的部分又以这种松绿地儿、松石绿色为地，然后上饰以羊彩的这种羊彩花卉，然后还是有这种吉祥寓意的这种福庆连绵啊。你看中间还有一个万字哈、啊，中间的这种可能是福庆万代，也有可能是这个意思，反正就是吉祥寓意啊，这个瑜伽一身了啊。最最精彩的那就是它腹部的这种。通景的对通景八仙的这种绘画方式，因为这样的人物绘画在乾隆时期是登峰造极的。这种人物衣物的绘画啦，啊，表情的绘制啦，包括每一个八仙，它的无论是它的衣物的颜色的设色啊，到它的人物表情，到它的这种毛发的绘制啊，和它的这种呃手里各拿一种法器的这种描绘。都是一个非常非常高的一个标准来去绘制的，因为这只瓶其实我们做瓷器研究多了之后，其实就能知道，就一定是给乾隆皇帝祝寿用的。嗯，啊，就是给乾隆皇帝本身本人在某一年的大寿祝寿的用词，你可想而知，他一定要多么的恭敬啊，来去绘制啊，来去烧造啊，最终能在这个呈现在乾隆皇帝。眼前面前，而且呢还能得到皇上的一个赏识跟赞赏，那是应该有多么的，在当年我觉得烧造这样的一件瓷器，要比普通的这个同类级别的官窑要费心血，可能都是十倍都不止。我觉得，嗯、对，好，对，造型上就比较，嗯，清宫旧藏呢，我们看到是有一只一模一样的，可能当年肯定是成对烧造，一模一样的，与本品无论是。在任何方面都是完完全全一致的一支云口瓶，现在呢藏于故宫博物院，并且为清宫旧藏啊，为清宫旧藏。所以这支是啊，清宫之外与宫内，呃，这个一对之中，我们唯一见到的可传世、可流通、可买到的唯一的一支。对，嗯，对，造型上就非常的高大，嗯，然后呢？这种卷帘口的翻帘口的设计呢，就是技术上有它的难度。对，特别是刚才小赵老师提到这个纹饰上，就把这个清代宫廷美术里边最重要的这个，嗯，我们刚才提到图笔有意，一笔吉祥，给它又反复的体现。对对对，在各种元素上，这种松石绿的地子上，这种福庆连绵呀，这种如意形状的口沿设计呀，都体现的非常的充分。特别是这个腹部的通景纹饰哈，哦，绘画的细节，对，特别的太精彩了。其实它是一个群仙祝寿的体现，包括我们刚才看到这边有这个和和二仙啊，嗯，好像寿老，哎，飞在仙鹤上面，对，啊，然后他的这个人物的描绘哈，呃。眼睛啊，眉毛啊，这些的
，呃，嘴唇啊都刻画的非常细致，对、嗯、啊，所以所谓这个我们说绘画里边“阿堵传神”啊，这个表现的，哎，这词儿用的很明显，就是非常的典型啊。然后呢，山石包括这个松树的表现，这种山石皴法呀、啊，松树的这种呃松枝啊。呃，树树干的纹理啊，都表现得非常的细致，对，嗯、特别通景的绘画，在清代的彩瓷绘画里边，嗯、呃，就是乾隆应该是画的最高级大成的了、嗯，对，就是乾隆通景绘画是最好的。嗯、我们那个曾经试出过一件乾隆的山水万代尊、嗯，那个成交价就接近一亿人民币，他画的是山水，那我们画的人物了。嗯按说这个级别上，啊、呃，从市场的角度衡量的话，应该是不亚于他的啊。对。然后我们可以看一眼款式，对，看看底吧。这个款式也是比较有特点的啊。嗯、在一个它是单方框内。对，松树绿地子里边，繁红单线的方框，嗯，六字篆书方张款啊。我们这种款式不是那种。呃，常见的乾隆的篆书方张款，对对，所以呢，它呢是我们查了一下资料，也是在一些特别的，呃，高级别彩瓷上见到，就包括我们刚才提到的，曾经我们试出的那个山水万代尊，嗯、它的款式的写法也是有一个方块，对，呃、比较接近啊、嗯，所以可能都是祝寿用词、哎啊。我祝寿的呢，我就写个方块，<笑>以以区别普通的<笑>你们那些传统的<笑>那些哈。开玩笑了啊，开玩笑了。然后它的来源呢，我也可以给大家着重的来去说一说，因为它来源其实非常的、非常的显赫，就是来源简直是太棒了。这个来源最早呢，肯定是出自清宫旧藏，因为它跟我们宫廷的所收藏的这支呢是原为一对儿。然后后来呢，在一九大概是差不多一九二零年代，然后呢，当时呢是呃有。山中定次郎先生啊，嗯，就是我们著名大名鼎鼎的山中商会的创始人。山中定次郎先生呢，在北京当时开设了北京分店，那、啊、命人呢在北京搜罗当时的一些奇珍异宝古董，因为当时在正值这个。清廷没落时期，那所以呢，很多的这种王公贵族啊，包括清代的这种宫廷啊，在大量的在试出他府内的一些啊旧的一些藏品，然后呢卖给这些古董商，以维持他们相比来讲的这种当时那种比较奢靡的生活啊，这是一个非常真实的一个历史。然后呢，他所以山中电次郎在北京开了分店啊，当时就会有很多人去给他们去报货吧，所以就就所谓的，所以当时他在结合了呃，就是集合。了很多这种奇珍异宝之后，他委托了一个叫山本照相馆啊，他当时开在北平的山本照相馆，来给他的一些所征集到，就是所购集到的一些比较珍贵的一些藏品进行拍照。啊，拍照呢，所以我们才今天呢才能有幸能看到，就是这张照片，就是一个。大概在一九，我想哈，北京山本当时叫北京山本写真馆，它的这个主人叫山本赞七郎，啊，所拍摄的这张珍贵的照片，就是我们眼前这个尊，当时在一九二十年代、三十年代左右那个时候啊，在北京所收集到的时候的一个原始的一个面貌。所以呢，通过他这个线索呢进行考证的话，那这支尊当时就很有可能是出自某王府啊，或者是甚至于宫廷的一个直接试出，然后然后试出到了这个啊我们山中定次郎先生的手中，然后到在啊山中商会的一个后期的一个出版和展览，分别呢是在一九三二年。啊，对，一九三二年进行过一次叫世界古美术展览的这么一个大型的一个山中商会的这么一个展售会上啊，进行了一个图版的出版跟展览啊，所以说这件尊呢，它其实它的啊最早的出身，我们已经能够追溯到它最原始的一个最最最最最一开始的一个。嗯，怎么说呢？一个最终的一个状态了啊、嗯，所以这件，啊，我们的来源应该是我们所拍卖从业这么多年里面能够追溯到的一个、嗯、啊，最为真实、最为可靠，而且还是非常的啊，扑朔迷离也不能这么说哈、嗯啊，就是一个对对。山中商会这个来源，它、嗯、最知名，呃，它的嗯，经手的最重要的一批收藏就是恭王府的收藏，嗯、对对对，他、呃、曾经把整个因为小恭亲王他。嗯
，当时把整个工人虎的收藏的书画呀、家具啊、古董珍玩啊，全都打包卖掉，呃，试图这个，呃，这个挽回这种清清代皇族的这种，呃，呃，试图有一个复辟的机会吧。嗯、呃，但是这批呢是被工呃山中昌会整体的收购了。后来呢，在纽约，呃，他们做了专拍。对，呃。后呃，相当多的就流入到欧美的重要的博物馆啊，呃、嗯，有我们也偶尔也会在这些后期的拍卖上也见到山中商会流出的，就经山中商会拍卖流出的恭王府的旧藏啊。那么以这个去推断呢，这件藏品呢，它的最原始的流出的这个方向肯定级别不会低。对对，像这种的，是非常重要的这种。呃，宫廷的陈设用词啊、嗯，所以它这个来源肯定是非常好的。对，嗯，哎呀，难得啊，真漂亮，嗯、就是实物比照片要漂亮的多得多的。嗯、整个肩部，你看它这个线条啊，包括它这种肩肩膀的这种所谓的很小很细节的这种弦纹所谓凸起啊、嗯，啊，云口的这种装饰，包括它黄彩，你看云口上面它的黄跟紫色之间的这种颜色的对比和黄跟。颈部中间松石绿的一个颜色的一个、嗯、一个一个反差，都给人一种很，就是非常吉祥哈，非常咳咳非常秀气的一个这种视觉的一个观感。嗯，而且呢，我们在在这个考虑之中，你看他当时照照片的老照片的这个正面，就是就是这个我看我们寿老齐仙鹤的这一面、嗯、啊，寿老齐仙鹤的这一面、嗯，而且正巧他的这个云口，你看他。可以这么展示，它云口的《如意云纹》的这个正中心，也正好是在这个福庆延绵的这条中线上。嗯、我们的就是整个这种细节的设计的时候，这个非常的呃谨慎啊，下了功夫。对，谋篇布局上面有考量的。对，嗯，好吧，好。我们看看最后一件吧，啊，那是本本